So, welcome sa channel ko mga last ulit si Aldrin Peña ng Dream Media Production at yun, nag-upload na din ako. At, <laughs> ayun nga. So, ang gagawin ko lang ngayon, kaya ako nag-vlog, raw vlog to, hindi ko na i-edit, i-upload ko na agad. So, ang susunod kong mga tutorial, kung hindi ako nakapag-upload ngayon, ang mga susunod kong tutorial ay kung paano mag-install ng 32-bit at 64-bit kasi yung iba, akala nila, Iba yung procedure ng 32-bit sa 64-bit. Pero sa totoo lang, pareho lang yun. Ang pagkakaiba lang ng 32-bit, ang 32-bit kasi, nakadepende lang yan sa RAM o kakayahan ng computer mo na kaya niyang paandarin yun. Kasi halimbawa, 32-bit, kung yung RAM ng laptop mo ay 2GB RAM lang, kailangan hindi siya masyadong ganun kataas na OS. So, yung, 30, yung 64-bit naman, ang kinaganda niya, kaya okay yung 64-bit kasi lahat ng 32-bit na software aandar sa 64-bit. So, yung sa 32-bit na Windows, hindi aandar yung pang 64-bit na software. So, mas maganda din na 64-bit kasi kung yung laptop mo o yung PC mo 64-bit, mas mabilis. ba diba? So, Siguro, yun na, mo, yun, yun na muna yung mga tuturo ko sa mga susunod pa. At yung mga iba pang mga tutorial tulad ng Photoshop siguro, umpisa ko na. At marami din kasi minsan nagtatanong kung ano ba yung kailangan nilang gawin sa computer nila kapag nag-black screen, hindi na umandar, at paano mag-troubleshoot. Yung iba kasi... Ang ginagawa nila kapag yung laptop nila ay nasira na o na black screen, blue screen lang, akala nila agad sira na. Pero sa totoo lang, pwede pang i-recover yun at pwede pang gawin. Depende sa parts na sira, pwede hindi natin alam kung board yung sira o yung battery, charger, screen. Hanggat hindi natin nato troubleshoot yan, hindi natin malalaman kung ano talaga yung mismong sira ng laptop mo. So, siguro hanggang dito na lang muna yung video na to Maraming salamat.